Masayang balita, mga Ophirians. Narito na ang pagpapatuloy ng The Seal Series and this is part 4. Labis kaming nagagalak sa resulta ng part 3. Hindi namin akalae na ganun ang magiging pagtanggap ng mga tao sa tunay na pangalan ng Ama at ng Misaya. Madalas naming marinig itong ganitong tanong. Gusto naming sumunod sa pagsamba sa tunay na pangalan. Paano ba kami magsisimula? Paano namin gagawin? Klaruhin lang po muna natin, baka akalain ng iba na nagsisimula na ang Ophirian na magtayo ng relihiyon. Hindi po ganun. Ang tanging ginagawa ng Ophirian heritage ay gisingin ang consciousness ng bawat Ophirian. Meaning, ang Ophirian heritage ay isang consciousness at hindi isang religious organization. Ginising lang namin ang Shemite o Semitic Hebrew consciousness sa inyong mga diwa. Hanggang dyan lang po ang ginagawa ng Ophirian. Ang direksyon ng consciousness na iminumulat natin ay isang napapanahong spiritual awakening na maghahatid sa inyo upang tanggapin ang marka ng totoong may likha na sinasamba ng ating mga ninunong Hebrews. Yan sina Eber, paakyat kay Shem na anak ni Noah. May critical kaming tanong sa inyo. Pag-isipan niyong mabuti ito. Sapat na ba na alam nyo ang tunay na pangalan at ito na ang inyong tinatawag sa pagdarasal? Ang sagot namin ay isang napakalakas na hindi. Hindi po sapat na alam ninyo ang pangalan at doon na kayo nagdarasal. Alam din namin, maraming religions at sekta ang mapipilitang tangkilikin ang banal na pangalan para hindi mag-alisan ang kanilang mga members. Ngunit, hindi pa rin nila bibitawan ang Babylonian worship nila. Dahil dyan, dito sila lalagpak. Matthew chapter 7, verse 22 hanggang 23. Many will say to me in that day, Messiah Yahweh Shai, have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devils? And in thy name done many wonderful works? And then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. Ibig sabihin, hindi lahat ng tumatawag sa pangalan or kahit nagpapalayas ng demonyo at nakakagawa ng mga milagro ay makakaligtas. Depart from me, lumayo kayo sa akin. Tandaan nyo rin ang sinabi sa Matthew chapter 22 verse 14. Many are called but few are chosen. Marami ang tinawag, pero kunti lang ang pinili. Ano ang malinaw na inilalarawan? Hindi sapat na alam mo at ginagamit mo ang pangalan. Kailangan mo maging sealed ng name sa iyong forehead. Ngayon, pag-usapan natin ang marka o seal. Ayon sa Revelation chapter 14, verse 1. Imamarka sa forehead ng kanyang mga pinili ang pangalan ng ama at ng anak. Simbolik po ang forehead, meaning isipan o diwa. Sa English, consciousness. To get the mark, may dalawang aksyon kang dapat gawin. Una, talikuran mo at alisin sa isipan ang nakagis ng Babylonian worship. Come out of her, my people. Revelation chapter 18 verse 4. Umalis ka, lumabas ka. Hindi pwedeng tatanggapin mo ang pangalan, pero nariyan ka pa rin sa loob ng Babylonian organization. Get out, lumabas ka, umalis ka. You cannot serve two masters. Matthew chapter 6 verse 24. Kapag nagawa mo nang umalis, repent. Pagsisihan mo ang mga nagawa mong kasalanan noong ikaw ay nasa loob pa ng Babylonian worship. Then, submit yourself to baptism. Magpabautis mo ka sa pangalan ng ama at ng anak at huwag na huwag kang babalik sa Babylonian worship. Napakalaking kasalanan ang matapos mong tanggapin ang katotohanan ay tatalikuran mo at ikaw ay babalik sa Babylonian system. Pag-usapan natin ang baptism. Nais naming linawin na ang baptism ay hindi pagbibigay ng pangalan. Kalimutan nyo na ang Babylonian doctrine na yan. Ang bautismo ay isang banal na pakikipagtipan 
or commitment sa may likha at hindi sa isang relihiyon o sekta. Sa madaling salita, nagpapamember ka sa isang higher spiritual consciousness at hindi sa worldly religions or anumang organisasyon. Ngayon, ano ang baptism? Basahin natin sa Romans chapter 6 verse 4. We were therefore buried with him through baptism into death in order that just as Yahweh Shai was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. Sa pamamagitan ng bautismo, tayo ay ililibing gaya ng Misaya na namatay para tayo ay tubusin at tayo ay babangon mula sa tubig gaya ng pagbangon ng Misaya mula sa kamatayan. Baptism ang first step sa plan of salvation. Kanino tayo nakikipagkasundo at umaanib sa pamamagitan ng baptism? Ephesians chapter 4 verse 4 hanggang 6. There is one body and one spirit, just as you were called to one hope when you were called. One Yahawa, one faith, one baptism, one almighty creator of all who is over all and through all and in all. Umaanib tayo sa iisang katawan, isang spirit, isang paniniwala, isang binyag sa pangalan ng isang may likha. Ang pagpapabinyag ay isang pagpapasakop hindi sa isang relihiyon kundi sa iisang katawan, isang espiritu ng Aba Yahawa. Yan ang Hebrew-Ophirian Consciousness. Ngayon, ano ang paghahanda para mabinyagan? Una, repentance. Mark chapter 1 verse 4 hanggang 5. And so John the Baptist appeared in the wilderness preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sins. The whole Judean countryside and all the people of Jerusalem went out to him. Nag-preach si John sa wilderness tungkol sa baptism para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Kung kaya, ang buong Judea at lahat ng tao sa Jerusalem ay pumunta sa kanya para magpabautismo. Bakit kailangan ang repentance o pagsisisi, paghingi ng tawad at pagtalikod sa maling paniniwala? Nasusulat sa Acts chapter 2 verse 38 hanggang 41. Peter replied, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Yahweh Shai, for the forgiveness of your sins. And you will receive the gift of the Holy Spirit. Those who accepted His message were baptized, and about 3,000 were added to their number that day. Sinabi ni Peter, na kailangan munang magsisi sa kasalanan, magpabaptize upang tanggapin ang gift of the Holy Spirit. Klarado na kailangan munang magpabaptize, kailangan ang cleansing para tayo ay makatanggap ng gift of the Holy Spirit. Ngayon, sino ang authorized magsagawa ng baptism? Pastor lang ba? Ministro lang ba? Ano ang sinasabi ng Mesaya? Talasan niyo po ang pangunawa sa babasahin naming talata. Matthew chapter 28 verse 17 hanggang 20. When they saw him, they worshiped him, but some doubted. Then the Messiah, Yahweh Shai, came to them and said, All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Pansining mabuti na ang authority na magsagawa ng baptism ay ibinigay ng misaya sa mga tao mismo. Hindi sinabi sa mga ordinadong pastor o ministro kundi sa mga tao. Ngayon, Titigang mabuti ang context or sitwasyon sa Acts kung saan tumutugba ang sinabi ng Mesaya. Lawakan ang pangunawa. Acts chapter 2 verse 38 hanggang 41. Peter replied, Repent and be baptized every one of you in the name of Yahweh Shai for the forgiveness of your sins. And you will receive the gift of the Holy Spirit. Those who accepted his message were baptized and about 3,000 were added 
to their number that day. Paano na bautismohan ni Peter ang 3,000 katao sa maghapon? Ipagpalagay nating 10 hours niyang gagawin. Mag-compute. Kailangang mabautismohan ni Peter ang 300 katao kada oras. Lima katao kada minuto. Walang tigil, walang kain, walang pahinga. Kaya bang gawin yon ni Peter kung hindi siya tinulungan ng crowd? Hindi. Dahil sa authority ng misaya na ibinigay sa mga tao, sila-sila mismo ang nagbautismo sa mga kasamahan nila. Malamang, supervision na lang si Peter. Kumbaga, ganito ang nangyari. Bautismohan mo ako, babautismohan din kita. Yung mga nabautismohan naman ang magbabautismo sa mga nakapila. Kaya natapos ang 3,000 persons sa isang araw. Naaayon ba sa Biblia ang interpretation? Yes! Ngayon, ito ang malaking katanungan. Ang sabi ng Mesaya ay binyagan nyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu. Alam na natin ang pangalan ng Ama at ng Anak. Ngunit, hindi nahayag ang pangalan ng Espiritu. Paano ang pagbibinyag? Marami ang nagsasabi na ang pangalan daw ng Holy Spirit ay Rowak Hakodesh. We beg to disagree. Hindi po tayo sang ayun dyan. Ang Rowak Hakodesh ay hindi pangalan kundi title. Ang Rowak ay translated as spirit, breath, or air, or wind. At sa Greek naman ay nyoma. Ang meaning naman ng Kodesh ay holy. Adjective po yan. Kaya kung akala nyo na ang salitang Rowak Hakodesh ay pangalan ng Holy Spirit, mali po. Parang tinagalog mo lang ang salitang Holy Spirit at sinabi mong banal na Espiritu. Ganyan lang po ang Rowak Hakodesh. Ang totoo, walang nakakaalam kung ano ang pangalan ng Holy Spirit. Hindi po yan revealed. Kung may nakakaalam niyan, walang iba kundi ang Mesaya dahil siya ang magsasagawa ng final baptism by fire and spirit. Pakinggan po ulit natin ang sinabi ni John the Baptist. Luke chapter 3 verse 16. John answered them all, I baptize you with water, but one who is more powerful than I will come. The straps of whose sandals I am not worthy to untie. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. Sinabi ni John na ang baptism niya ay sa tubig lamang. Ngunit merong magkukumpleto ng bautismo sa pamamagitan ng apoy at espiritu. Tinutukoy niya ang Mesaya. Ngayon, ano ba talaga ang nangyayari sa oras na nag-invoke tayo ng pangalan ng Ama at ng Mesaya sa oras ng bautismo? Matthew chapter 18 verse 20. For where two or three gather in my name, there am I with them. Kung saan ang dalawa o tatlo ay nag-iipon sa pangalan ko, naririyan ako. At the very moment nasambitin ang mga katagang I baptize you into the name of Abba Yahawa, Messiah Yahawa Shai and the Holy Spirit na andyan ang Messiah hovering among you at the very moment of baptism. Kukumplituhin ng Messiah ang ginawa niyong water baptism. Isusunod niya ang bautismo sa apoy at espiritu gaya ng sinabi ni John the Baptist. Ang baptism ay hindi biro birong gawain. Yan ay oras kung saan bumubukas ang kalangitan tulad sa nangyari noon sa Misaya bilang foreshadow para bigyan tayo ng idea kung gaano ito kasagrado. Sa akto na inilubog ang katawan sa tubig, sinisimbolo ang paglilibing ng tao sa piling ng Misaya. At sa moment na iniahon ang katawan sa tubig, Sinisimbolo ang muling pagkabuhay ng tao sa piling ng Mesaya. Ano ang procedure? Ito na po, bibigay namin ang procedure. Step 1. Pag nasa tubig na, gawin ang invocation or pagtawag sa Ama at sa Mesaya. Ito ang sasambitin. Abaya Hawa, Mesaya Yahawashai, 
lumalapit ang inyong anak para sa isang pakikipagtipan ayon sa iyong kautusan. Step 2. Consecrate. Banggitin ang pangalan ng nagpapabinyag. Kunwari, pangalan niya ay Nida. Nida, tinatanggap mo ba ang kalooban ng amang Yahawa at ikaw ay buong puso na nagpapasakop sa kanyang mga kalooban at kautusan? Sasagot po si Nida, opo, baptizer. Ito ang gagawin. Ipatong ang kamay sa ulo ng nagpapabinyag. Banggitin ang pangalan ng nagpapabinyag. Nida, binibinyagan kita sa banal na pangalan ng Aba Yahawa at ng anak Yahawa Shai at ng banal na espirito. Note, pwede nyo rin po itong isalin sa inyong local dialect kung kayo po ay bisaya. Basta ganyan po ang content niya. Ngayon, diretsa tayo sa step 3. Immersion. Ilubog sa tubig hanggang matabunan ang ulo. Mas maganda rin kung pipisilin ng nagpapabinyag ang kanyang ilong para hindi mapasukan ng tubig. So, a little bit of common sense na lang po dyan. Ngayon, kung babae ang nagbibinyag, mas maigi na may isa pang tutulong or mag-a-assist sa kanya. Pagkatapos ng paglulubog, ang taong nabinyagan ay magkakaroon ng bagong reputasyon sa paningin ng ama at ng mesaya. Alam yan ng taong nabinyagan na hindi na siya pangkaraniwang tao. May bagong consciousness, may bagong diwa. Yan ang ibig sabihin ng white stone with a new name. A new reputation na ang nakakaalam ay tanging ang tao na tumanggap nito ayon sa Revelation chapter 2 verse 17. It is felt in the heart of the person. Ngayon, paalala, ang sino mang magpapabautismo ay maaaring dumaan sa pagsubok gaya ng pinagdaanan ng Mesaya pagkatapos ito mabautismuhan. Kung kaya, nagbilin si Peter, basahin ang Acts chapter 2 verse 38 hanggang 41. Nabasa na po natin ito kanina. Kunin lang namin ang, ver, ang nasa kalagitnaan, verse 40. With many other words, he warned them and he pleaded with them, Save yourselves from this corrupt generation. Protektahan nyo ang sarili nyo na huwag maimpluensyahan or matukso ng corrupt generation. Ano ang tinutukoy na corrupt generation? Kung napanood nyo ang mga naunang video, malinaw na sa inyo kung anong generation ang iniiwasan nila. Yung Babylonian system na hanggang ngayon ay namamayagpag sa ating society. Tibayan ang kalooban. Kapag nakita ng mga supporters nitong Zeus cult na ito na iba ang iyong paniniwala, iba sa kanila, tatawagin ka na nilang antikristo at ikaw ay tatawagin ding kulto. Ngunit, alam mo sa kalooban mo na ikaw ay may ibang reputation na nakasulat sa white stone at ikaw lang ang nakakaalam. Hindi nila alam yon Sa sino mang nagnanais, na magpabautismo, consider nyo muna itong mga preparation at saka mga bits and pieces of advice. Maraming pinapatupad na kautosan ang abaya hawa, maraming ipinagbabawal. Ngunit, huwag nyong titingnan ang mga yan bilang hadlang sa pagpapabautismo. Alam ng Ama na kung pagbabasihan lang ang kakayahan nating sumunod, walang sino mang tao na makakatupad. Ngunit, hindi ibig sabihin na kung walang taong 100% na makakatupad ay baliwala na ang mga kautusan. Alam din ng Ama na lagi tayong may pagkukulang, laging nagkakasala. Ngunit, alam niya kung ang pagkakasala ay isang pagkukulang lamang o mga hindi sinasadya. Nakatingin siya sa ating mga puso at diwa. Alam niya kung ito ay willful o tahasang pagsuway. Halimbawa, alam mo nang hindi nararapat ang mga graven images tapos sumama ka pa rin sa prosesyon. Yan ay tahasang pagsuway. Isa nga palang paalala pa. Kapag ikaw ay nagpabautismo, there is no turning back. Hindi po kaning isusubo ang baptism na kapag napaso ay iluluwa. Nobody is perfect. Alam po natin yan. Kung kaya may grace na ibinigay sa atin. 
Ngunit tandaan na hindi covered ng grace ang mga sinasadyang paglabag sa kautusan. Maraming sekta ang sinisipa ang kautusan dahil save by grace na daw sila. Ang kautusan daw ay ang love. Ngunit ang mga yan ay isang tahasang pagbaluktot sa tunay na nilalaman ng Biblia. Babylonian doctrine po yang iginigiit ninyo na ang kautusan ay love. Itong mga binanggit natin ay mga paunang paalala lamang. Tandaan, walang organisasyon at hindi relihiyon ang Ophirian heritage na magpapatupad niyan sa inyo at magbabantay sa inyo. Kayo mismo sa sarili nyo, it will be your own very own way of life, new life, new lifestyle, new consciousness. Kung susundin nyo ang mga advisory namin, fine, good for you. Kung hindi nyo susundin, walang problema sa amin. Wala po kayong pananagutan sa amin. Wala rin kaming sanction na ibibigay sa inyo. Wala po tayong mga policy na ikaw ay ititiwalag dahil ang magsasagawa po niyan ay ang ama, hindi po ang sino mang tao. Kumbaga, advisory lang or messengerial ang papel na ginagampanan ngayon ng OHC. Ikaw at ang ama at ang misaya ang nakapirma sa kontrata. Ang oath-taking mo ang tinatawag nating bautismo. Parang ganyan ang sitwasyon. To cut it short, everything is between you and our Creator, Yahawa. Relasyon mo yan sa Ama at sa Mesaya. Wala ding kukolekta sa'yo ng ikapo kung tutulong ka sa kapwa bilang charity na sa iyo na yan. Kung gusto mo ring tulungan ang OHC, salamat din. Ngunit huwag mong ipapalagay na may obligasyon ka na sa amin dahil nagpabinyag ka na. Wala pong ganun. Isa pang payo. Paano nyo po protektahan ang inyong sarili sa mga persecution na pwedeng magsimula mismo sa sarili nyong pamilya at mga kaibigan? Ito ang payo namin. Panatilihin nyo munang lihim sa tagalabas ang inyong white stone. Huwag kang patitinag. Alam namin na darating ang panahon, dadami at dadami kayo. Magkakaroon ka ng mga bagong kaibigan na kauri mo ang reputasyong iniingatan. Mga kasamahan mo sa iisang consciousness or diwa. Manatili kayong intangible o invisible sa mata ng hindi nyo kapanalig. Naririyan kayo pero hindi nila kayo makikita. Yan ang proteksyon nyo para hindi kayo ma-persecute nitong mga supporters ng Babylonian worship. Ganyan nag-survive ang Ophirian consciousness down to this generation and future generations. May nilalabag ba kayong batas? Wala. Kailangan bang protektahan ng pamahalaan kung anuman ang paniniwala mo? Yes, guaranteed po yan ng constitution. Manatili kayo bilang mga individual persons lamang na merong common consciousness. Interact na parang magkakapatid at magkakamag-anak. Pwede kayong magkaroon ng mga reunion bilang magkakaibigan or spiritual family. Kung may mga katanungan, paki-comment na lang. Nakatutok po kami upang sagutin sa abot ng aming makakaya. Muli po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Sa ating mga new subscribers, welcome home to our heritage. Be blessed, Ophirians. Shalawang.